entender todo. There's logic to all of this. Ah, porque hay una lógica en todo. So we haven't got a week to discuss. It. Pero no tenemos una semana más right. para hablar. Okay. Are we communicating here, people? Comunicamos. Okay. Now, one more component in here. Bueno, otro componente más. Taking it from the Mahayana point of view. Desde el punto de vista Mahayana. Is, you know, let's say an action of killing. Por ejemplo, la acción de matar. There are four things that have to be in place in cuatro, order. cuatro cosas que tienen que estar presentes para esa acción de matar. In order for your action of killing. Para que esa acción de matar. And this, the same law applies to anything virtuous. Y realmente lo mismo lo podemos aplicar para cualquier cosa. that action of killing to, to bring the result that's called the fully ripened result, which would be a type of rebirth. Pues tiene que haber cuatro eh, cosas presentes para que esa acción de matar tenga, madure completamente con esos cuatro aspectos que se mencionaban. So I have that mouse in my kitchen. Eh, por ejemplo, tenemos un ratón en la cocina. First has to be the intention to kill. Entonces, si tengo el ratoncito en la cocina, primero tiene que estar the la thought. intención de matar. The thought. El pensamiento. I will kill the mouse. Me lo voy a cargar. Then there has to be a mouse. Y pues, no solamente es, es, tiene que estar el pensamiento, sino el ratón. Then you do the action. Y entonces hacemos la acción. The mouse is dead. Y, se, y el ratón muere. Broadly speaking. En general. This becomes a complete action of killing. Entonces, si todos esos cuatro aspectos están but, presentes, but esa acción de matar está completa. Let's break it down sí. and see what it is that causes it. So first of all, we've recognized that killing a mouse because mice, like everyone else, don't like getting killed, so it's good enough. Entonces, por un lado, eh, reconoces la acción de matar. But let's look at why it is when I do it that I create negative karma. Let's look at when I do it, pero what makes ver, me create negative karma. Pero entonces vamos a investigar por qué cuando yo llevo a cabo la acción de matar, eso implica que estoy creando un karma negativo. Okay, and that's not just the fact that I killed. Y eso no es tanto por el hecho so de let's matar. look at the first part. Vamos a ver esta primera parte de la intención. Under intention, there's several subheadings. Cuando estamos hablando de intención, vamos a distinguir otros otros aspectos. We, we, start, we, we said this one at the very beginning with our little motivation. Eh, que de hecho algo lo hemos mencionado cuando hemos empezado la clase con la pequeña Packed motivación. Packed into intention. Packed into the intention eh, is a reason for killing. A motivation for killing. Eh, de, eh, dentro de la de la intención está la motivación, la razón para matar. So let's look at most, what's the usual reason I would, what's the reason I would kill a mouse? In my Por ejemplo, ¿cuál sería la razón para matar un ratón? La razón habitual para matar un ratón en la habitación, en la cocina. What would it be? Fear. Aversion. Aversion. Don't you think? I dislike my, how dare a mouse be in my kitchen? Claro, Basically it's called anger, but it's, you might call yes, it anger, yes, it's yes. aversion. Okay. Porque normalmente cuál sería la razón para cargar un ratoncito, la, la más ordinaria, pues hombre, porque no te gusta. Es aversión, si o no sí. ratón. Now the other reason I'm killing mouse is if I like to, you know, I like to cook mice for dinner. Y otra, y otra razón por la que podría matar al ratoncito es porque quiero cocinar más. This is the motivation behind fishing, isn't it? Quiero cocinar al ratón. Eh, quiero, quiero cocinar al ratón. Sí. Esa es la, por ejemplo, eso es lo que... That's the motivation behind fishing. Para, para It's called fishing. attachment. Y a eso se le llama apego. So no. most reasons we do these things, aversion or attachment. Es que la mayoría de las personas las hacemos o por aversión o por apego. Well, the third reason could be you, you think you get enlightened if you kill a mouse. That's called ignorance. Y luego, <laughs> otra tercera razón sería pensar que si, me, que si mato a razón voy a lograr la, la iluminación. A eso sería ignorancia. You understand what I'm getting at here? You're breaking down. Es decir, so that's, it's because we've got the deep habit. Y es decir, tenemos esos hábitos profundos que suceden espontáneamente. Pero vamos a tomar otro ejemplo. Let's say Steve has a mouse in his kitchen. Ok, Steve tiene un ratoncito en la cocina. Y entonces va y resulta que por accidente pisa el ratón y el ratoncito está así. Y dice, oh, pobre mouse, está sufriendo. Y entonces el rey Steve dice, oh, pobrecito ratón, está sufriendo. Then he thinks, I must kill it to stop it suffering. Y dice, oh, tengo que matarlo para que deje de sufrir porque está ya medio muerto. And this is a very common thing in our world. Y eso está en algo bastante común en nuestro mundo. With a, with a, with a, with a cat, with a mouse, with a grandma. Con... Con el asma. Con el asma. No, no, that would be a virgin. Y eso es una razón a veces común en nuestra sociedad. Eh, de que vemos al gatito enfermo, bueno, pues con el gatito, con la abuela, y digo, con el marido, y dice, sí, pero el marido sería versión, ¿no? Que dice, mira, que me estás haciendo, vamos a cargarlo, ¿no? Ok, so we could say, from the Steve's point of view, karmically, 
In my, okay, from my, my mouse, okay, two mice are dead, okay? He kills a mouse, I kill a mouse. Entonces, el que tenemos los ratones muertos, el que se ha cargado de Steve y el que me he cargado yo, los dos están muertos. They don't care what our motivation is. A ellos les importa un pito cuál era nuestra motivación porque están muertos. But my wish to harm the mouse, which is aversion, pero mi deseo de cargarme el ratón que era aversión eso es lo que hace que en mi mente se hayan implantado semillas it's, negativas it's your mind does, it's what karma is. porque lo que quiere que haga tu mente es karma Now, what's his mind here? pero qué pasa con la mente pero qué pasa con él eh, eh, él en su mente lo que había era compasión ha visto el ratón muerto, está llorando, está deprimido quiere ayudar a ese ratón completely different states of mind son totalmente diferentes action de, 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 de mente la acción ha sido la misma pero el estado mental era totalmente diferente so you could say that he creates good karma entonces podríamos decir que crea un buen karma now let's say y por ejemplo Juani 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 has a mouse in her kitchen tiene un ratoncito en la cocina she doesn't even see it y no lo ve stop va y resulta que lo dead piensa, mouse se muere no intention sin intención therefore there can't be a motivation por lo tanto no hay motivación no karma no karma can you hear the point podéis entender it's not a moralistic issue it's a practical one es decir eh, esto es algo eh, estos estos aspectos de la ética de la moralidad eh, tenemos que comprender estos aspectos now, clearly it's more, comp more complex than that but these are three simple examples to try to show the difference of what's in the mind and how that determines the karma that's created por supuesto es algo más complejo pero tenemos que comprender sobre todo eh, la importancia que tiene en lo que hay en nuestra mente a la hora de crear la acción. Now let's look at Steve's action. En el, con la acción de Steve. Compassion is there, right? Está la compasión. But remember, compassion is not enough. Pero wisdom. De que no basta con la compasión, hace falta sabiduría. So let's analyze it. Entonces hay que analizar. What's his reason for killing the mouse? ¿Cuál es su razón para, mouse, ah, para cargarse al ratón medio muerto? Pues so para after he just killed the mouse, entonces lo mata. He should now, he should think before he killed, he should think, have I benefited the mouse? Pues antes de movir, motivado por su compasión que le lleva a matar al ratón, tendría que preguntarse ¿cómo puedo ayudar a este ratón? Now, of course, because the material is you. Claro que desde el punto de vista de the mouse is now finished, nothing left. Decimos, a fin de cuentas, este ratón ya está medio muerto. So, y you truly, you did stop it suffering. Y entonces sí, claro que es verdad, si te lo acabas de matar, estás acabando el sufrimiento de, de ese ratón. But if Buddha is correct, <coughs> pero si el Buda estaba en lo cierto, and the mouse's mind continues to another rebirth, y si la mente de ese ratón está continúa hacia un nuevo renacimiento, then the question has to be the, the, the point that the wisdom that he has to have, the wisdom that he has to have before he does his action is the confidence that when he kills the mouse, it will get a decent rebirth and meet the Dalai Lama and have a spiritual path. At least. Entonces las entonces la sabiduría que Steve tendría que tener antes de decidir matar al ratón porque ya está medio muerto y motivado por su compasión para que no sufra es saber bueno si es verdad lo que dice el Buda que hay una, un próximo renacimiento este ratón cuando muera va a encontrar un buen renacimiento como humano y va a poder encontrar al Dalai la, la, Lama o no al menos eso o sea que tenga un mejor renacimiento So who has that kind of wisdom? Well, he tiene esa sabiduría, por supuesto nosotros no. So that's why for the Buddha, when he says try not to kill any living being, it's not being moralistic, it's being practical. no matar a ningún ser, no es por algo, por una disciplina per se o moralidad, sino siendo muy práctico. So the best thing to do, whether it's your grandma or a mouse, y ya sea tu madre o tu abuela o un ratoncito, is to support them, to, to, to help their mind calm down, to be relaxed, to say mantras in their ear, to protect them from being harmed. Well, and to allow their own karma to sort of take its course. Lo, lo importante es ayudar a ese ratón o a esa abuelita a, a, a que tengan una mente apacible, recitarle oraciones, recitarle el mantra, que su mente esté serana y que su karma siga su propio curso. So again, to make the point, from his point of view, he created good karma because compassion is the main thing. Claro que en su, en su mente eh, creó un buen, eh, que decir, como estaba imbuida de compasión, creó un buen karma. But that doesn't mean he helped the mouse. Pero eso no quiere decir que ayuda al ratón. It's just like, you know, if I've got a headache. Por ejemplo, yo tengo un dolor de cabeza. Steve has a pill to help me. Y él tiene una píldora para que me ayude. But he can't remember whether it was the poison pill or the, or the proper pill. Pero no se acuerda mm. si era eh, esa medicina venenosa o la otra. Like with the cataract example. Como el ejemplo de aquel de la catarata que quería operar en la montaña. I would rather keep my headache than die, thank you. Pues claro, mm -hmm. si no sabe qué medicina, pues prefiero... So we know in ordinary life, if you don't have the wisdom to know that what you do will help, then please back away and mind your own Entonces, business. si no tenemos la seguridad de que lo que vamos a hacer va a ayudar, mm -hmm. contente. 
Porque la compasión no basta, falta sabiduría. ¿Comprendéis? ¿Comunicamos? 